玩归玩，别把炮轰到营地里去了。哎呦，放心啦，本身就自有分寸。嘿嘿嘿嘿嘿，太爽了！哎，老哥，我问你个问题，你这家伙整日吃喝玩乐不修炼，怎么还有如此修为？你到底是什么生物啊？我早就说过了呀，本神尊上古魔龙的后代，我已轮回六世，再过三世即可圆满，便能羽化成龙。又吹牛了，什么上古魔龙？你不就是一条狗吗？我骗你干嘛？下一次我可化身为虎，无比凶猛那种。<笑>猛虎？我看你是宠物猫吧？来，你跟我说说，前五世你都是些什么玩意儿？前五世？哎呀，那么久的事情，我怎么可能还记得清啊？早就忘了前五世的事情了。瞧他这个样子，似乎真有什么不想提起的过往。莫非这九世轮回是真的？这家伙或许真的是上古魔龙。猴子，你快告诉我上武士的事情啊！哎呀，你好烦呐、啊，都说了不记得了，还骗人！你不说以后就没有坦克开了啊？哼，不开就不开，本神尊自己造一台。这这，你在逗啊？你造得出来，我请你吃原味鸡。原味鸡？那是什么东西啊？哼，那是地球上。最好吃的东西。听军，水源国的叛军，给我听着！吾乃雪城军师诸葛岸，现命令立刻投降，交出皇城，不然……诸葛军师，诸葛军师，稍安勿躁啊！别开火，自己人，自己人！别乱说话啊！谁跟你是自己人？给我站那别动！呃，那个，我先前是女帝的将领，被冰明皇后控制才叛国的呀。诸葛军师接连收复城池，我得知后可是兴奋不已呀、啊。趁着冰明皇后负伤遁走之际，我已表决心，将皇城内的叛军首领斩首示众了。冰明皇后负伤遁走，我怎么不知道这个消息？此事千真万确，是紫萱公主亲眼所见呐。皇城内的叛军也是紫萱公主一并拿下的。紫萱，谁啊？是我。多谢你大老远出兵相助皇城，不过很可惜，你白走一趟了。雪城军师诈天帮诸葛安和徐雀。哦，是你呀、啊？你的水源国皇城干嘛？这里是水源国皇城，女帝是我的姐姐。你说我在这里做什么？啥？红颜是你姐姐？不得不说，你攻打城池的举动收获颇高。比您的残兵败将们听到城池被你收复的消息后，纷纷投降。但是我们收复城池后，发现一个奇怪的现象：他占领城池后没有做任何事情，完全不知道他的目的是什么。话就说到这里，既然来了，你就住在皇宫吧。你那一千雪城军，我会帮你安顿好。宫内规矩多，你不要随意走动。我还有事先走了。是因为炎阳的死对他大受打击吗？感觉他性情大变。明明他体内还有我的毒丹，居然态度如此高冷。嗯，冰凝皇后负伤逃走，带来的冰凝叛军也丢下不顾，占领了城池也没做任何事情。他此番举动的目的到底是什么呢？啊、等等，冰凝与红颜是在雪上之巅出现冲突，紫萱怎么会看见冰凝负伤遁走？他是在皇城内看到冰凝？莫非这冰凝还在皇宫内？真是奇怪，虽说红颜不在，但寝宫内怎么乌漆麻黑，让人感到诡异无比。什么？神魄力居然无法探入？嗯，是谁？小家伙，你可真聪明呀，居然找到这儿来。不过，你孤身一人前来，不怕命丧于此？你就是冰凝，小毛贼。哪里轮得到你向我提问？说，是谁派你来的？<笑>你别这么猴急嘛，这么快就脱掉我的面罩，搞得神秘感全没了。嗯，是你，小子，我认识你。红颜可是非常认同你的才华呢。不过就算如此，擅闯寝宫，这可是要砍头的呀。砍头
，谁看我的头啊？恕我直言，就凭你。这位女士，我特意来寝宫便是来寻你的，还请你配合一下，回答我几个问题，不然我可是要砍你头的哦。